ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലുപരി എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ഒരു മഹാവിപത്ത് ഇനി ആർക്കും പടർന്ന് പിടിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നല്ല പഞ്ഞി പോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ലി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരായിട്ടൊന്നും ആരുമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അരി കുതിർക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കുതിർക്കുന്നത് മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കപ്പിലാണ് കപ്പാണ് ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് പച്ചരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്ന് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ നല്ലപോലെ തിരുമ്മി കഴുകി കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ കഴുകി ഈ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കഴുകുന്നില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ അരി ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അരി നന്നായി കഴുകി ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം നന്നായി കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിലേക്ക് നല്ല അരക്കാൻ പാകമായിട്ടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ച് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കുതിരാനായി ഇവിടെ അടപ്പൊക്കെ വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സോക്കായിട്ടുള്ള അരിയാണ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കൈ നിറയെ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മെഷർമെൻറ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം ആയാലും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് ആ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ അരി സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് വെള്ളം മിക്സിയിൽ അരി ഇട്ട് അരിക്ക് ലെവലായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം അരക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രാത്രിയാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ രാത്രി അരച്ച് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പൊങ്ങി വരും നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് ഞാനിത് അരച്ച് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം ലൂസും അല്ല അധികം കട്ടിയല്ലാത്തൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിയുടെ മെയിൻ പാർട്ട് അരച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നന്നായി വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ടോന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ അരച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പാത്രത്തിൽ വേണം അരച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പൊ ഇഡ്ഡലിയുടെ മാവ് പൊങ്ങാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ഥലം അതിൽ വേണം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണത് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി മാവൊക്കെ പൊങ്ങി പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയാൻ നിൽക്കരുത് എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഏറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഇഡ്ഡലി ഈ മാവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മാവൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്തൊന്നും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നല്ല ബബിള് ബബിളായിട്ടാണുള്ളത് മാവൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്രയും മാവ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളും കേടാവുന്നില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്രയും മാവ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും
ഇത് ഏതെണ്ണയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല താഴെ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഡ്ലി തട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് സ്റ്റീമൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് വേണം ഇഡ്ലി മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഇഡ്ലി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു മാവ് അറക്കുന്ന ആ ഒരു പണി മാത്രമേ ഈ ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേ ഉള്ളൂ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു ദിവസം ഇഡ്ലിയും ഒരു ദിവസം ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ദോശ ചൂടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ദോശ ചൂടാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നന്നായി ഒന്ന് അടപ്പ് വെച്ച് അമർത്തി അടച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇഡ്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ലപോലെ സ്റ്റീമൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇഡ്ലി റെഡി ആയോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ മതി നിങ്ങളുടെ ഫ്ലെയ് ഫ്ലെയിമിന് അനുസരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഡ്ലി ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം തണിയാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒന്ന് ആറിയ ശേഷം വേണം ഇഡ്ലി തട്ടുന്ന് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സ്പൂണ് വെച്ച് ഇതൊക്കെ ഇഡ്ലി തട്ടുന്ന് അടർത്തി എടുക്കാം ഇഡ്ലിക്ക് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാനാണ് തേങ്ങാപ്പാലിൽ കുറച്ച് മധുരവും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഈ ഇഡ്ലി മുക്കി കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെയും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം